Hello students, now we'll start the next problem, problem number three. So last video we have completed two problems on joint venture. Now carefully see the third problem. A and B enter into a joint venture sharing profits 3 by 5, 2 by 5. The profit sharing ratio of the co-venturers are given 3 by 5, 2 by 5. A 3 by 5, B 2 by 5. A is to purchase timber in Madhya Pradesh and forward it to B in Delhi. A purchase timber worth rupees 10,000 and pays 1,000 as expenses. So A, first co-venture has purchased timber in Madhya Pradesh for 10,000 and paid expenses 1,000. B received the consignment and immediately accepted A's draft for 10,000. Here by looking at the problem, we can see that uh, investments are made by A, whereas sale will be done by B. So here investment purchased uh, 10,000 worth of timber was purchased by A and spent 1,000 and B received the consignment immediately accepted A's draft. That means A has drawn a bill of exchange on B. Accepted, uh, B received the consignment and immediately accepted, yes. B accepted A's draft. That means A has drawn a bill of exchange on B and B has accepted that bill for rupees 8000. So A is the drawer, B is the drawee. A has drawn a bill of 8000 rupees on B. B has accepted and returned the bill to A. Now A got it discounted for 7850. The bill which he got, the acceptance of B received, A has discounted with his bank for Rs. 7,850. That means 150 rupees are the discounting charges. B sold the timber for 16,000. timber B B has sold the timber for 16,000. He had to spend 350 for fire insurance and 300 for rent. Expenses paid by B. And he under the agreement, he is entitled to a commission of 5% on sales. So agreement of joint venture, there is a commission payable to B, 5% on sales. Sales are 16,000. So 16,000 ka 5%, 800 rupees commission is payable to B. Then give journal entries and ledger accounts in the books of both the parties. So we are required to pass the journal entries and ledger accounts in the books of both the parties. So first of all, we pass the journal entry in the books of A. Carefully you see. If you are perfect on journal entries, easily we can make the ledger accounts. So actually ledger accounts depends on journal entries. So have a good perfection on journal entries. So now, first of all, A purchased goods worth rupees 10,000 and paid 1,000 rupees expenses. So A kya kara 10,000 rupees ka timber kharida aur 1,000 rupees expenses. Total 11,000 rupees are spent by A. So in the books of A, the first entry will be joint venture account data to bank. Because he is paying the money. He is paying the money. A is paying the money. So joint venture account data to bank. 11,000. This 11,000 includes 10,000 rupees worth of timber and 1,000 rupees expenses. Being the timber purchased and expenses paid by Mr. A. Now second. Uh, B received the consignment and immediately accepted a draft drawn by A, A's draft for 8000. B kakara a consignment received Karliya and immediately B has accepted the draft which is drawn by A. So A has drawn a bill of exchange on B. B has accepted and returned that bill to A. Now the entry in the books of A is bills receivable account data to B's account. Bills receivable account data to B's account being the acceptance of B received how much 8000. So, A ka kam yaha par kya hai? Mal kharidna aur ye mal bhija dena B ko. Aur B ka kam wo mal bechna. Bech kar paisa realize karna, apne expenses, apna commission nikal lena, bahi ke paisa return A ko de dena. So, what happened here? A 10,000 rupees, then 1,000, 11,000 rupees, then B on the bank draft, sorry, not bank draft, bills of exchange. Bills of exchange draw on B on the bank, B on the bank, accept it, and then it came back, 8,000 rupees advance money. So, this 8,000 rupees bill received. Now, this bill is discounted with his banker for rupees 7,850. It is given in the problem. What did this bill do? This 8,000 rupees bill was given. 
वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेटा सेवन थाउजेंड एट फिफ्टी डिस्काउंट अकाउंट डेटा वन फिफ्टी टू बिल्स रिसीवेबल एट थाउजेंड बींग द बिल्स डिस्काउंटेड विथ बैंक बींग द बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक नाउ जो डिस्काउंट आया है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करे वन फिफ्टी रुपीज दिस डिस्काउंट शुड बी क्लोज बाई ट्रांसफरिंग इट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो एंट्री विल बी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेटा टू डिस्काउंट अकाउंट तो बाई पासिंग दिस एंट्री डिस्काउंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू ज्वाइंट वेंचर क्योंकि ये जो बिल ड्रॉ करे कई के लिए बिल ड्रॉ करे ज्वाइंट वेंचर के लिए ड्रॉ करे तो ये लॉस को खाली ए बेर नहीं करता बल्कि ये लॉस को ट्रांसफर कर देते ज्वाइंट वेंचर में अब ज्वाइंट वेंचर में आने के बाद उसका प्रॉफिट या लॉस दैट विल बी शेयर बाय बोथ द को वेंचर सो बींग डिस्काउंट ट्रांसफर टू ज्वाइंट वेंचर का नाउ एक्सपेंसेस पेड बाय बी बी सोल्ड द टिम्बर फॉर सिक्सटीन थाउजेंड नाउ ए गॉट द इंफॉर्मेशन द बी हैज सोल्ड ऑल द टिम्बर फॉर सिक्सटीन थाउजेंड तो वॉट इज एंट्री बीज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस जब होती हैं तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करते हैं जब इनकम होता जब सेल करते हैं तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड तो हु इज सेलिंग द गुड्स नाउ बी इज सेलिंग द गुड्स तो एंट्री विल बी बीज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट वेंचर सिक्सटीन थाउजेंड सो बीज अकाउंट डेटा टू ज्वाइंट वेंचर सिक्सटीन थाउजेंड बींग द टिम्बर सोल्ड बाई बी अब उसके एक्सपेंसेस Now B has spent some expenses, three fifty rupees for fire insurance and three hundred rupees for rent. These are the expenses paid by B. जो भी expenses रहेंगे joint venture को debit. तो entry will be joint venture account data to B's account because expenses are paid by B. तो joint venture account data to B's account six fifty. दोनों को add कर लो. Three fifty plus three hundred. Six fifty rupees are the expenses paid by B. Now his commission. According to the agreement of joint joint venture. Uh, B is entitled to a commission of five percent on sales. The total sales made by B is sixteen thousand. So sixteen thousand into five percent will get eight hundred rupees. Now this eight hundred rupees is the commission which is payable to B. So what is the entry in the books of A? Joint venture account data R to B's account. Joint venture, because this is an expense. Hai. Commission is also one of the expense of the joint venture. It will be debited to joint venture account. But to whom it is should be paid? It is to be paid to B. So joint venture account is to B's account, being the commission due to B. Now we have to find out the profit or loss on joint venture. After posting all these entries, you will find the credit side of joint venture account will be more. The credit side of joint venture account will be more by rupees three thousand four hundred. अब ये 3400 को अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3 बाई फाइव टू बाई फाइव थ्री इज टू टू तो 3 बाई फाइव ऑफ 3400, 3 थाउजेंड बाई फाइव इन टू थ्री यानी तीन हजार चार जो प्रॉफिट है उसमें से दो हजार चालीस प्रॉफिट ए को जाएगा और 2 बाई फाइव थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टू बाई फाइव यू गेट वन थाउजेंड दिस द प्रॉफिट विच गोज टू बी तो अब एंट्री क्या होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेटा ऑफ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड टू पी एन एल अकाउंट ए का जो प्रॉफिट मिलेगा दैट प्रॉफिट ऑफ ए विल बी ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट और जो बी का प्रॉफिट रहेगा बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेटा थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड दिस विल गेट आफ्टर प्रिपेयरिंग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट देन टू पी एन एल अकाउंट टू थाउजेंड फोर्टी टू बीज अकाउंट वन थाउजेंड थ्री सिक्सटी बींग द प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर शेयर बाय द को वेंचर नो फाइनल अमाउंट रिसीव अब फाइनली जो बैलेंस पैसे बचे हुए हैं वो बी के पास से आ गए बी क्या करेगा सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज में माल बेच दिया उसमें से पहले से उन्हें एट थाउजेंड रुपीज एडवांस में दे दिया था बिल दे दिया था तो एडवांस रुपीज एट थाउजेंड चले गए फिर अपने एक्सपेंसेस अपना कमीशन अपना प्रॉफिट ये सारी चीजों को माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू ए रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू ए नाउ ए इज गेटिंग द कैश तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेटा टू ए अकाउंट बीज अकाउंट बैंक अकाउंट डेटा टू बीज अकाउंट बी के पास से पैसे आ रहे बैंक में डेबिट हो गए फाइव थाउजेंड वन नाइनटी फ्रॉम वेट यू गेट दिस दीज आर दर्नल एंट्रीज टू बी पास इन द बुक्स ऑफ ए नाउ यू पोस्ट द जर्नल एंट्री इन द लेजर अकाउंट द फर्स्ट एंट्री ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेटा टू बैंक तो यह ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करना है टू बैंक 
11,000. Then bills receivable account data to B's account. The B's account is credited by bills receivable 8,000. Then bank account data, discount account data to bills receivable. We don't have bank account, we don't have discount account, we don't have bills receivable account. No posting for this entry. Joint venture account data to discount account. So joint venture account debit side to discount 150. Then B's account data to joint venture. So B's account is debited to joint venture account. Sale. B's account data to joint venture 16,000. So B's account ko debit kar diya, joint venture ko credit karenge by B's account. Sale. 16,000. Or next joint venture account data to B's account. So joint venture ko debit karenge to B's account expenses 650 B's account is credited by joint venture expenses 650 post it now joint venture account data to B's account joint venture account is debited to B's account commission 800 B's account is credited by joint venture commission 800 or joint venture account now we have to find out the profit or loss on joint venture credit side it is 11,000 sorry 16,000 credit side 16,000 from 16,000 if you deduct all these items all these items the remaining item your remaining amount you will get 3,400 we will check it 16,000 minus 11,000 minus 150 minus 650 minus 800 you will get 3,400 so 3,400 is the profit this profit will be shared by both the co-venturers in the profit sharing ratio so 2 P and L account that is 3 by 5 into 3,400 that comes to 2,040 by B's account 2 by 5 into 3400 that comes to 1360 that's it so 3400 is the profit which will be shared by both the co-venturers in the profit sharing ratio 3 is to 2 3 by 5 2 by 5 so A ko jo profit milega that will be transferred to PNL account or B ko jo profit milega that will be transferred to B's account so B's account is credited credit side by joint venture profit how much profit B is getting 1360 that's it all the entries we have posted joint venture account is closed now B's account B's ke account mein jo balance hai, that amount is received the bank account data to B's account to B ke account ko create karenge by bank balancing figure final amount received Now we have to see debit side it is 16,000. Debit side 16,000. From this 16,000 we subtract 16,000 minus 8,000 minus 650 minus 800 minus 1360. 5,190. So 5,190 is the balance amount received from B. Balance amount received from B bank account data to B's account. That's all. Ledger accounts are closed. B's account is closed. Joint venture account is closed. All the entries are over in the books of A. Now we'll come to the books of B. Again, we have to pass the general entries and ledger accounts in the books of B. First of all, first entry. A has purchased 10,000 rupees worth of timber and spent 1,000 rupees expenses. Total 11,000 rupees spent by A. Now we are passing entries in the books of B. So what is the entry? B will pass joint venture account data to A's account 11,000 rupees ka kharcha koon kara hai yaan A kara hai entry koon pass kar raha hai B pass kar raha to entry joint venture account data to A's account joint venture account data to A's account 11,000 being the timber purchased and expenses paid by Mr. A that's it now second entry uh, a bill is drawn a bill is drawn by A on B so B has accepted that bill when he accepts the bill, he will pass the entry 
एज अकाउंट डेटा टू बिल्स पेबल जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल है और जो ड्रॉ करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल ए हैज ड्रॉन सो बिल्स रिसीवेबल बी हैज एक्सेप्टेड सो बिल्स पेबल तो एंट्री विल बी एज अकाउंट डेटा टू बिल्स पेबल बींग द बिल ड्रॉन बाय ए एक्सेप्टेड एट थाउजेंड देन वन फिफ्टी रुपीज डिस्काउंट ए हैज डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर 8000 रुपीस के बिल को 7850 रुपीस में डिस्काउंट करवा लिया तो 150 रुपीस डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो लॉस है डिस्काउंटिंग चार्जेस दैट विल बी डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट तो जॉइंट वेंचर अकाउंट इट आर 152 अब ये लॉस कौन बेयर करा था ये ए बेयर करा था तो टू एज अकाउंट तो जॉइंट वेंचर अकाउंट इट आर 150 टू एज अकाउंट 150 बीइंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज्ड टू जॉइंट वेंचर नाउ सेल B has sold all the goods for rupees sixteen thousand. Sola thousand rupees me pure goods bech diya. Paise aage to bank ko debit kar denga. Bank account data to joint venture account sixteen thousand. Being the goods sold. Now joint venture account data to bank expenses three hundred rupees fire insurance three hundred fifty rupees fire insurance three hundred rupees rent total six hundred fifty rupees are paid by B. So entry will be joint venture account data to bank being the expenses paid. Now commission. A B is entitled to a commission of five percent on sale. Sixteen thousand का five percent, eight hundred rupees commission मिलना है. तो commission is an income for B. B को commission income है, तो commission को credit करेंगे. तो entry will be joint venture account data to commission account. Eight hundred rupees being the commission due on joint venture. Now finally profit. अब ये पूरे entries post कर देने के बाद you will get the balancing figure in joint venture account profit of 3400 ab ye 3400 ka entry joint venture account data to profit and loss account to a's account ab b ko jo profit milega b's profit should be transferred to pnl account kyunki books ye b ke hai to b apna profit ko pnl account kitna hai uska profit 2 by 5 3 by 5 is the profit of a 2 by 5 is the profit of b तो 3400 into 2 by 5 1360 तो 1360 is the share of profit of B that will be transferred to B account और 3 by 5 the amount comes to 2040 this is the profit belongs to A तो entry will be joint venture account इट आउट तू B L account तू A's account being the profit on joint venture shared by the partners final amount sent अब final amount 5190 rupees final amount sent करा कौन sent करा B sent करा किसको सेंड किया ये ए को तो एंट्री एज अकाउंट डेटा टू बैंक एज अकाउंट डेटा टू बैंक 5190 दिस अमाउंट वी विल गेट ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग एज अकाउंट तो ये लास्ट टू एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़कर यू हैव टू मेक टू अकाउंट्स जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड एज अकाउंट तो ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने से ये एंट्री आ जाएगी और फिर ए का अकाउंट बनाने से फाइनल अमाउंट पेड टू ए The final amount paid to is five thousand one ninety. Now we'll start posting. The first entry: joint venture account data to A's account. So joint venture account debit side to A's account eleven thousand. A's account is credited by joint venture eleven thousand. First entry posted. A's account data to bills payable. So A's account debit side to bills payable eight thousand. Second entry posted. Now joint venture account data to A's account. So joint venture को debit करेंगे to A's account. How much? One fifty. ये discounting charges ही है. Discounting charges one fifty. Bank account data to joint venture. So joint venture को credit करेंगे by bank. Sale. That is sixteen thousand. Bank account data to joint venture. Now joint venture account data to bank. तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस हाउ मच ऑफ द एक्सपेंसेस ही हैज पेड 650 दिस एंट्री पोस्टेड जॉइंट वेंचर अकाउंट डेटा टू कमीशन टू कमीशन 800 रुपीस लास्ट ओवर ऑल दिस एंट्रीज आर ओवर नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच इज द बैलेंस रिमेनिंग इन जॉइंट वेंचर अकाउंट तो क्रेडिट साइड 16000 क्रेडिट साइड 16,000 में से माइनस दिस फोर एम्स 11,000, 150, 650, 800, 
ये चारों अमाउंट को माइनस कर दो यू आर गोइंग टू गेट थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड दिस इज अ प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर इट विल बी शेयर बाय द पार्टनर्स टू पी एंड एल अकाउंट वन थाउजेंड थ्री सिक्सटी टू एज अकाउंट दैट इज टू थाउजेंड फोर्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1360 बी का जो प्रॉफिट है 1360 दैट विल बी ट्रांसफर टू बी एन अकाउंट और ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2040 थाउजेंड विल बी ट्रांसफर टू एज अकाउंट तो एज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट इट कम्स टू 2040 दिस एंट्री इज पोस्टेड नाउ दिस अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट इज क्लोज नाउ एज अकाउंट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर इन Is account. So how much uh, debit side, credit side? Eleven, twelve, thirteen thousand two forty. Thirteen thousand forty. Thirteen thousand forty minus eight thousand. So eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Five thousand forty. Five thousand forty. How we are getting five thousand forty? One item we have not taken. Joint venture account data to A's account. A's account is created. A's account data to bills payable. Eight thousand rupees we have taken, right? Now one fifty. This one fifty we have not posted. Joint venture account data to A's account one fifty rupees we have not posted. So by joint venture account one fifty. Now it's correct. So eleven thousand plus. Two zero four zero plus one fifty. It comes to thirteen thousand one ninety. Thirteen thousand one ninety. Thirteen thousand one ninety minus eight thousand. Eight nine ten eleven twelve thirty. Five thousand one ninety. So five thousand one ninety is the balancing figure in A's account. This amount should be sent by B to A. तो एंट्री विल बी एज अकाउंट डेटा टू बैंक तो एक अकाउंट को डिबिट करेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर फाइनल अमाउंट सेंट फाइनल अमाउंट सेंट तो लास्ट एंट्री वी हैव पास्ट एज अकाउंट डेटा टू बैंक फाइव थाउजेंड वन नाइनटी सो दिस द कंप्लीट प्रॉब्लम इन विच वी हैव पास द जर्नल एंट्रीज एंड लेटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज ए को एंड बी को